。当天夜里，幽静的竹房内，萧炎负手而立，正感叹着下次同薰儿相见，又不知道要等到何时的萧炎，忽然听到了那声熟悉的“萧炎哥哥”，旋即一抹柔软就贴上了萧炎的背部，萧炎转身就将那抹绝色搂进了怀中。好半晌后，萧炎才盯着薰儿正色道：“薰儿，有件事儿要与你说一下。”薰儿见萧炎吞吐中有些紧张的神色，一下就知道是什么事儿了，将脸颊重新靠回萧炎的胸膛，轻声道：“是彩铃的事儿。”话音刚落，薰儿就明显感觉到了萧炎的身体变得有些僵硬，抬起俏脸，薰儿有些狡黠的看着萧炎错愕的表情：“你，你知道？”萧炎干巴巴的道：“不放心你一个人，总要知道你的消息后，方才能够安心。而且以我在古族的身份，总会有一些人非常主动的将跟你有关的情报都送到我这里来，这其中就包括了彩铃。”薰儿低声喃喃道：“听得薰儿那近乎是自语般的低喃，萧炎觉得自己的喉咙里塞满了海绵。”他知道，怀中的人儿，无论是在古族还是放在外面，都是属于无数人视为女神般的存在。而自己见过萧炎嘴毒的样子，再看看他此时笨嘴的模样，薰儿终究是不忍心再让他忐忑，缓缓地摇了摇头后，喃喃道：“当初我也有些气不过，但却无法因此而忘记你。既然不想忘，那总归是要忍受的。”不过这事儿也不能太过便宜你。雪儿的话音刚落，萧炎胸前的衣襟就大开了，旋即那柔嫩如樱桃般的小嘴就一口咬在了萧炎的胸膛之上。这一次，雪儿可是没怎么留情，那股狠劲儿仿佛要在那心脏的最近处留下只属于自己的印记，丝毫不敢反抗，甚至默默将体内斗气尽量压制下来的萧炎疼的。差点呲牙咧嘴，看你以后还敢不敢花心！片刻后，薰儿方才松开小嘴，抬起俏脸，恶狠狠地道：“萧炎却觉得那奶凶奶凶的模样格外的娇俏。”猛地低头，萧炎直接就将那想了很久的樱桃含进了嘴里。嗯，很甜。萧炎的突然袭击，令得薰儿的娇躯直接从玉颈粉到了耳尖。到底还是有些害羞的，薰儿轻轻地挣扎了一下，不曾想萧炎那铁臂将薰儿的纤腰搂得更加紧实了，仿佛要将两人狠狠地嵌在一起。最终，薰儿败下阵来，宛若一朵任君采撷的娇花。那火热的场面，直到银丝的登场，明月才害羞地躲进了乌云里。半晌后，那紧紧贴在一起的小情人方才分了开来。萧炎看着那脸颊布满着羞红之色、显得格外诱人的薰儿，再加上鼻尖萦绕的少女幽香，只觉得小小炎格外的难受。那搂着纤细腰肢的手掌也开始有想法了，顺着那动人的曲线就开始缓缓地向下游走。透过轻薄的衣衫，萧炎那略显粗糙的手几乎能够感觉到那美玉的细腻与温润。薰儿的娇躯在萧炎的手下轻颤着，然而就在萧炎准备有进一步的举动向上也开展开展的时候，一道轻咳声突然在这片幽静的竹林里响起，这下直接惊得萧炎与薰儿触电般的分离了开来。定睛一看，好家伙，居然是薰儿的父亲古元！这下薰儿那本来粉红的俏脸瞬间变得绯红。玉手狠狠地在萧炎的腰间拧了一把，薰儿逃也似的就躲回了自己的房间。萧炎有没有地缝给我钻钻 ？OS， 我有刚用脚趾头抠出来的三室一厅，要吗？逃不了，也不能逃的萧炎，只能硬着头皮冲着古元尬笑。古元看了看萧炎，又看了看一旁薰儿的闺房，表面上很是无奈的叹了口气，实则。好想弄死这小子怎么办？不行，女儿会生气的。忍住，深呼吸，我可以。萧玄，你应该见过了吧？古元语气梆硬的道。古元的反应让得萧炎微微一愣，略作迟疑后才道：“嗯，见到了。”
，我感应到你体内的血脉之力了。萧玄能做到这一步，的确不容易。为了能够给萧族保留最后的火种，却是宁愿把自己变成那般模样。”古元有些感慨的道，内心却是琢磨着。这小子现在勉强配得上熏儿吧？古元前辈，难道没有办法解脱吗？萧炎沉声道：“至少连我都没这等能力。据说天幕是在很久以前的一位斗帝强者所创，想要打破那里的规矩，令得萧玄解脱，或许也要达到那种层次吧。”古元神色复杂的道：“斗帝。”萧炎苦笑：“这世界上还真的有斗帝存在吗？”对于萧炎这个问题，古元沉默了半晌后，方才喃喃自语道：“这谁知道呢？到了那个层次，就如同神灵一般俯视着这片大陆。任何人在他们眼中，恐怕都是蝼蚁般的存在。”他们，萧炎眼睛微微一眯。这所谓的“他们”是指虚幻，还是真的指什么存在着？不等萧炎细想，古元大手一挥，就道。明日你便是要动身离去，自己多小心一些吧。以你现在的实力，古族那些长老不会继续太过为难你。至于熏儿，因着灵族那些事儿，短时间内是不能离开古界了。萧炎点了点头，然后顺着古元的思路问道：“古元前辈认为这次灵界之变究竟是人为还是天灾？”古元其实也说不好。但他更倾向于，也更希望是因为天灾。萧炎却是直接提出，如果是魂族呢？老实说，古元的内心是接受不了这种可能性的，因为他认为魂族想要将灵族逼到这种地步，必然要兴师动众。那么古族不可能会收不到风声。而且魂族的动机是什么？假如魂族真的有能力，为什么现在才动手？想不通，那就索性等日后的调查结果吧。终究是会水落石出的。不再纠结的古元将自己的想法一并说出后，看了看熏儿的竹房，就转移话题道：“你小子可不要忘了答应过我的那些事儿。”熏儿的血脉对于古族很是重要，若是出了什么岔子，即便我不动手，一些老家伙也定然会暴怒的。实则，哼，臭小子，就知道你不老实。还好老夫盯得紧，我那水灵灵的大白菜也就快成别人家的喽。想到刚才尴尬的场景，萧炎苦笑着点了点头。古元见状，这才满意的点头，随后叮嘱萧炎早点休息，也想些有的没的，就离开了。古元走后，萧炎看了看自家的小小分身，无奈的长叹了一口气，好喜欢那水嫩多汁的樱桃啊，可惜目前只能浅尝辄止喽。第二天，在山脉喧闹起来时，萧炎就同熏儿自竹房行出，对着面前的山脉飞掠而去。在几艘巨大的战船周围，萧炎看见了不少的老熟人，灵泉、灵朽、古华等等，就连那顶着标志性黑白发色的古妖也在。只是二人的目光在半空中相遇时，却出奇的并未爆发出太浓郁的火花。古妖甚至友善地冲着萧炎点了点头，这稍显善意的动作把萧炎给整懵逼了。不过面上，萧炎也是微笑着点了点头，气度还是要拿捏的。实则，哼，算你小子识相。伴随着越来越多的人赶往此处，那天空上的战船中也传出了呜呜的号角之声，显然这是要离开的信号了。然而，就在萧炎准备同自家亲亲老婆甜蜜告别的时候，耀心疾却是很没有眼力劲儿的冲了过来。萧炎当下就是眉头一皱，淡淡的道：“有事儿。”耀心疾见萧炎一副“你最好是有重要的事情要讲”的模样，不爽极了。但碍于他打不过萧炎，也不敢嘴贱，只能撇撇嘴道：“这是耀族的祖典请帖，不要忙着皱眉，你的老师会需要他的。”他明白药族的祖典代表着什么，不管他心中是否对药族有怨言，但相信我，他会来的。接过药心疾弹过来的翡翠玉简，萧炎又看了看药心疾，最终还是将之收入了纳戒，然后对着后者拱了拱手道：“多谢。”不管这所谓的药族药典是什么东西，反正先将话带给老师吧。
。至于是否前去便看老师的意愿了，萧炎在心里想到。药心急没有立即接话，顿了顿后才握了握拳，直视着萧炎道：“这次没能与你比试一下炼药术，希望下次能有机会。”随后也不等萧炎再说什么，就转身离去了。萧炎这才偏过头来，望着一旁的薰儿，轻声道：“薰儿，时候到了，我也该走了。”保重。薰儿微微一笑，柔声道：“萧炎，笑着点了点头，也不拖泥带水，陡然转身，就化为了一道光影，颇为洒脱的掠上了一艘战船。徒留薰儿一人望着他消失的方向，落寞的叹了一口气。”好了，本期分享就到此结束喽。视频能看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。如果有喜欢的动漫，想要牛奶更新的，可以在评论下方留言，牛奶将会根据点赞量考虑更新。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。